హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన మోస్ట్ స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి బ్రెడ్ పుడింగ్ ఎంత బాగుంటుందో అలా తింటూనే ఉండాలనిపించే అంత టేస్టీ రెసిపీ పిల్లలైతే మరీ ఇష్టంగా తింటారు కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే మీరు కూడా ఇంతే పర్ఫెక్ట్గా బ్రెడ్ పుడింగ్ని చేసేస్తారు మరి బ్రెడ్ పుడింగ్ని చేసే ఆ తయారీ విధానం ఏంటో చూసేద్దాం ముందుగా బ్రెడ్ పుడింగ్ చేయడానికి ఐదు బ్రెడ్లను తీసుకుందాం బ్రెడ్కు ఉండే బ్రౌన్ పాట్ని కట్ చేసుకుందాం బ్రౌన్ పాట్ కట్ చేశాక చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయండి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుందాం బ్రెడ్ని ఇలా పొడిలా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్లోకి పావు కప్పు షుగర్ని తీసుకోండి ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ వాటర్ని వేసి చక్కెరను కరిగించండి అసలు వాటర్ వేయకుండా కూడా క్యారమెల్ని చేయొచ్చు కానీ కొత్తగా చేసేవారికి ఈజీ అవుతుందని ఇలా కొన్ని వాటర్ వేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి చక్కెర కరిగి ఇలా లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చిందంటే మనకు కావాల్సిన షుగర్ సిరప్ రెడీ అయినట్లు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ షుగర్ సిరప్ని వెంటనే మనం బ్రెడ్ పుడింగ్ చేసే ప్యాన్లోకి తీసేసుకుందాం మీరు ఈ బ్రెడ్ పుడింగ్ని కేక్ ప్యాన్లో లేదా ఇలా కింద ఫ్లాట్గా ఉండే ఏదైనా బాల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను కేక్ ప్యాన్లోకి క్యారమెల్ని తీసుకుంటున్నాను ఈ పాకం వేడిగా ఉన్నప్పుడే ప్యాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయండి లేదంటే ఇది త్వరగా గట్టిపడుతుంది ఆ తర్వాత స్ప్రెడ్ చేయడం వీలు కాదు సో ఇలా ప్యాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేశాక పక్కన పెట్టండి మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇదే ప్యాన్లోకి ఒకటిన్నర కప్పు పాలను తీసుకుందాం ఇందులోనే అరకప్పు షుగర్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఈ పాలు వేడయ్యేలోపు వేరొక బౌల్లోకి మూడు టీ స్పూన్ల కస్టర్డ్ పౌడర్ని తీసుకుందాం ఇక్కడ నేను వెనిలా ఫ్లేవర్ కస్టర్డ్ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇలా మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్ కస్టర్డ్ పౌడర్ని తీసుకోండి ఇందులోనే పావు కప్పు కంటే కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ని వేసి బాగా కలపండి ఇలా కలిపాక ఈ మిక్స్ని పాలల్లో వేసి బాగా కలపండి కస్టర్డ్ పౌడర్ వేయగానే పాలు తొందరగా చిక్కబడతాయి ఇలా చిక్కబడగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి ఫ్లేవర్ కోసం ఇందులో ఒక అర టీ స్పూన్ యాలక్కుల పొడిని యాడ్ చేసుకుందాం యాలక్కుల పొడి ఫ్లేవర్తో బ్రెడ్ పుడింగ్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టిన బ్రెడ్ పొడిని కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేస్తూ కలపండి ఇప్పుడు ఈ మిక్స్ని మనం క్యారమెల్ తీసుకున్న ప్యాన్లోకి యాడ్ చేసుకుందాం మనకు కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇలాగే ఉండాలి ఒక టూ టైమ్స్ ట్యాప్ చేయండి ఆ తర్వాత ఇలా పైన స్పూన్తో సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం ఈ కేక్ ప్యాన్కి సరిపడా ప్లేట్ని తీసుకొని ఇలా కరెక్ట్ సైజులో ఉండేట్లు చూసుకోండి ఇప్పుడు ఏదైనా గిన్నెలోకి కానీ లేదా కుక్కర్లోకి కానీ వాటర్ని తీసుకొని వేడి చేసుకుందాం వాటర్ వేడవడం స్టార్ట్ అయ్యాక ఇందులో ఏదైనా స్టాండ్ని కానీ లేదా ప్లేట్ని కానీ పెట్టి బ్రెడ్ పుడింగ్ని పెట్టేసుకుందాం బ్రెడ్ పుడింగ్ పైన మూత పెట్టండి అలాగే కుక్కర్పై కూడా మూతను పెట్టి ఉడికించుకుందాం ఫస్ట్ మూడు నాలుగు నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో ఆవిరిపై ఉడికించండి ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ముప్పై నుండి నలభై నిమిషాలు ఉడికించాలి నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూద్దాం కుక్ అయిందో లేదో చూడండి టూత్ పిక్ క్లీన్గా వచ్చింది అంటే బ్రెడ్ పుడింగ్ బాగా కుక్ అయినట్లు ఒకవేళ తడిగా వస్తే మరో ఐదు పది నిమిషాలు ఉడికించి తీసుకోండి బ్రెడ్ పుడింగ్ పూర్తిగా చల్లారాక నైఫ్తో ఇలా చుట్టూ సరిచేసి బ్రెడ్ పుడింగ్ని వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం రివర్స్లో అని ట్యాప్ చేస్తే బ్రెడ్ పుడింగ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కట్ చేసి చూద్దాం ఎంత ఎమ్మిగా ఎంత బాగా వచ్చిందో చూస్తుంటే తినాలనిపిస్తుంది కదా ఇలా చేస్తే బ్రెడ్ ఫుడింగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా టేస్టీగా ఉంటుంది అలా నోట్లో వేసుకుంటే ఇట్టే కరిగిపోతుంది తింటూనే ఉండాలనిపించే అంత ఈ బ్రెడ్ పుడింగ్ రెసిపీని పిల్లలైతే మరీ ఇష్టంగా తినేస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్రెడ్ పుడింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్